മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൗൺലോഡ് നാവ് നമസ്കാരം എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നു അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പാണ് എ ആർ നഗർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെ മറയാക്കി കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപവും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ മറയാക്കി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമാണ് ഒരേ സമയം ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നടത്തുന്നത് ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മകൻ ആഷിക്കിന് വിദേശ വിനിമയ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എ ആർ നഗർ ബാങ്കിൽ നടത്തിയ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം മുപ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കെ ഒ സി എഫ് ഇ ഡി എഫ് ഇ ഡി ഒ പി ബാർ എസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ബാർ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പത്ത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ആർ ബി ഐയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ് ഉള്ളത് മലപ്പുറം എ ആർ നഗർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും മകൻ ആഷിക്കിനും കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന കെ ടി ജലീലിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ പാർട്ടിയുടെയോ പിന്തുണയില്ല സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തി ജലീൽ മുന്നോട്ടു വെച്ച വാദങ്ങളെ ഇന്ന് സഹകരണ മന്ത്രിയും തള്ളി സഹകരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നാലും അത് അന്വേഷിക്കാനും അത് കണ്ടെത്താനും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മിഷനറികളും ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു മിഷനറി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ല ഇതോടെ ലീഗ് സി പി ഐ എം രഹസ്യ ബന്ധം മറനീക്കി പുറത്തു വന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി ബി ജെ പിയും രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സഹകരണമാണോ കേരളത്തിൽ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് എൻകൗണ്ടർ എന്റെ അതിഥികൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ഇടത് നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ എന്നിവർ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് തവണയായി കെ ടി ജലീൽ നടത്തിയ വളരെ വിപുലമായ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണ മുന മുഴുവൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും മകനും എതിരെയായിരുന്നു എ ആർ നഗർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഇരുവർക്കുമുള്ള കള്ളപ്പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് താൻ ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങൾ സഹായകരമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ ജലീലിനുണ്ടായിരുന്നു ഇ ഡി വരട്ടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ സജ്ജനായും സന്നദ്ധനായും കെ ടി ജലീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വായ അടപ്പിച്ച് കളഞ്ഞോ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നാകെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഗോപി ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്ന് സഹകരണ മന്ത്രിയും നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും രണ്ട് കോണുകളിലൂടെ നമ്മളതിനെ കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ട് അതിന് ഇ ഡി ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനിപ്പോൾ ജലീലിന് എന്തോ ഇ ഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഇ ഡിയിൽ വലിയ വിശ്വാസം വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന പരിഹാസവും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്നലെ നാം കണ്ടത് ഒരു ഇ ഡി പേടിയായിരുന്നു ഇ ഡി വരുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇ ഡിക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അതും ഭരണകക്ഷിയിലെ ഒരു എം എൽ എ തന്നെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അതൃപ്തി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അഭിപ്രായമല്ല ആ ഒരു നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രതികരണം ഇന്ന് ശ്രീ വാസവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെഷീനറിയുടെ പിന്നെ കഴിവിനെ പറ്റിയും മികവിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ ആയുധമാക്കുന്നതിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടോ ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല രണ്ട് രണ്ടാ ഒന്ന് ഇ ഡിയോടുള്ള ഒരു പേടിയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നിത്യ നിതാന്ത ചിരകാല ശത്രുവിനോടുള്ള
ഈ കരുവന്നൂരിലെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് അവിടെ നടന്ന വലിയ കോടികളുടെ ഒരു ഒരു തട്ടിപ്പ് അതിന്മേലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എ ആർ ബ്രാഞ്ച് അതിലെ ഈ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളും ഏഴ് പരാതികളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഇ ഡി ഇ ഡിക്ക് ഏഴ് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബിനാമി അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നൂറ്റി പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ അറുപത്തി ആറ് കോടി എഴുപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരോട് ചോദിക്കുമ്പം അറിയുന്നില്ല ഈ ഇടപാട് നടത്തിയ ബിനാമി അക്കൗണ്ടുകൾ ആ പേരുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു സഹകരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം മുസ്ലിം ലീഗും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പിണറായി വിജയനും സി പി എമ്മുമായിട്ട് എന്തോ ചില അന്തർധാരി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ സംശയമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഗോപി ഇ ഡിക്ക് രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അത് നടപ്പാക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിലൊന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കുക അത് ചാർജ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുക മുതലായ വളരെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഇ ഡിക്കുള്ളത് അത് സഹകരണ ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മണി ലോണ്ടറിങ് അന്വേഷിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം ഇപ്പോൾ നാം പറയുന്ന സഹകരണത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം മറ്റേത് ഇ ഡി ഇ ഡി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം പക്ഷേ ഇ ഡിക്ക് വരാം മണി ലോണ്ടറിങ് നടന്നതായിട്ട് തെളിഞ്ഞാൽ അത് സഹകരണ ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളായിക്കോട്ടെ മണി ലോണ്ടറിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഇ ഡിക്കുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സഹകരണമുണ്ടോ സഹകരണം ഉണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ ഇത് വി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ സഹകരണമാണോ എന്തോ എനിക്ക് ഒഴിവിടാം പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇ ഡിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇ ഡിയുടെ സ്കാനറിലാണ് ഈ ഈ ഈ എ ആർ ബ്രാഞ്ച് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അത് ഇനി അവർക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ഒരു തടസ്സവുമില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്ര സഹകരണം ഇനി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തെറ്റുകാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ അല്ലെ മകനോ ആരെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇ ഡിയുടെ സ്കാനറിലാണ് ഇനിയും അന്വേഷണം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിന് മറ്റൊരു ഭീതിയും കൂടെ ഉണ്ടാവാം അതായത് കരുവന്നൂർ പോലെയുള്ള ബാങ്കുകളിലെ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സഹകരണ ബാങ്ക് നമ്മളാരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കേരള ബാങ്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ തൊഴിലാളികളും പാവപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെ ആ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് സഹകരണ ബാങ്കിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കരുവന്നൂരിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എ ആർ ബ്രാഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇ ഡിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ എ ആർ ബാങ്കിലെ എ ആർ ബ്രാഞ്ചിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അവിടെ വെച്ചത് ഈ ഇടപാടുകളൊക്കെ ഒരു പറ്റിയുടെ ആ ഒറ്റ ഈ ഇടപാടുകളൊക്കെ നടന്നത് ഈ ഹരികുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റവും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണെന്ന് ഇന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുമാണ് അപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനാണ് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല അതിലൊറ്റ
അതാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇനി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് സ്നേഹമോ മുസ്ലിം ലീഗിനോട് സ്നേഹമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇനിയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇ ഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പം ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നു നാളെ വീണ്ടും മൊഴിയോ തെളിവോ നൽകാൻ പിന്നെ ജലീലിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ജലീലിന് ഞാൻ പരാതി പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് പോയാലും ഇ ഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ കരുവന്നൂർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതൊരു വലിയ ക്രമക്കേടാണ് വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സാധാരണക്കാരുടെ പണം ആരും അറിയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരിൽ പിന്നെ നിക്ഷേപിക്കുക ആ നമ്മളാരും അറിയാതെ നമ്മുടെ പേരിൽ ലോണുകൾ എടുക്കുക അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റമാണിപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ സഹകരണ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് സി പി എം മന്ത്രി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരരുത് ഇത് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കരുത് നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ വിജിലൻസൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഇ ഡിയെ സഹകരണ മേഖലയിലെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നതിനുള്ള ആ തന്ത്രമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇ ഡിയുടെ പരിഗണനയിലും പരിധിയിലും വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് കോടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോടി പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് വഴി തെറ്റായ രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനൊക്കെ അത്ര അദ്ദേഹം അതിസമർത്ഥനാണേ കൊള്ളാം ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി തെറ്റു ചെയ്തവർക്ക് ഇപ്പം ഇ ഡിയുടെ പരിധിയിലാണ് ഇ ഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിയമപരമായ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരി ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോടുള്ള ഈ സർക്കാരിന്റെ സമീപനവും പാർട്ടിയുടെ നയവും നിലപാടുമൊക്കെ അറിയാത്ത ഒരാളാണോ കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ ഇനി അതറിയാതെയാണോ അദ്ദേഹം നിരന്തരം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മകനും കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം ഉണ്ട് എ ആർ നഗറിൽ അതിനു വേണ്ട തെളിവുകൾ ഞാൻ നൽകാം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതല്ല ഇത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിവിരോധം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അതിനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണോ ജലീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ ടി ജലീൽ തിരുത്തപ്പെടുന്ന കെ ടി ജലീലിനെ തിരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായ അടപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബി ജെ പിയുമൊക്കെ ഇതൊരു ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പിണറായി വിജയൻ അന്തർധാരയുടെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർത്തുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ജോലിയാണ് ഗോപീഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സീനിയർ ആയ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വളരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്റെ ഗോപീഷൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ ഇനി ഭാവി അതിന്റെതാണെന്ന് പറയും ആർട്ടിക്കളിൽ അതായത് ഈ ഫാക്ച്വൽ ഡേറ്റ ജേർണലിസം ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അതിന് ആളുകൾ ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോഴാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് പിന്നാലെ എല്ലാവരും പോകുക എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സത്യത്തിൽ ഞാനടക്കം പാനലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഞാനും കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്വയം വിമർശനപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ല ഇന്ന് സത്യം മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഒരു സംഘടനയെ പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പകരം ഈ ജലീൽ വിഷയം എടുക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അതേപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഏതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഉള്ളത് ഈ ചർച്ചേന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറയാനും ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെക്കുലേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാം സ്പെക്കുലേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്പെക്കുലേഷൻസ് വെച്ച് തന്നെ പറയാം എങ്കിലും കുറച്ച് ഒത്തിരി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ കേട്ട കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ സണ്ണിക്കുട്ടി അപ
കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വയ്ക്കുക എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ അധികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ നന്മയും സാധാരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ ചില പരിമിതികളും സാധാരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ട് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും കേരളത്തിൽ കൃത്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ് ആളുകളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇടപെടലിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുന്നത് ഈ കോർപ്പറേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അമിത്ഷാ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പോരാത്തതിന് നമുക്കറിയാം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ളത് പലയിടത്തും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഏത് രീതിയിലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ വേപ്പൺ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ജെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു ഒരു അബദ്ധം ഒരു പിശക് കെ ടി ജലീലിന്റെ അദ്ദേഹം അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ആ പത്ര പത്രക്കുറിപ്പിനകത്താകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനായിട്ടുള്ള ഇനി ഈവൻ സി പി എമ്മിന്റെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെഷക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു 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 ലാർജർ പൊളിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സീനിയർ ആയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മെമ്പർ ആയിട്ട് ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ആർ എം ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സർക്കാർ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കർശനമായ നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു സ്റ്റേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാല നടപടികൾ മുന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാന അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പ്രൈമറിലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ഡി വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനകത്ത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ അപകടങ്ങളെ പറ്റി പൊളിറ്റിക്കലി അവയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഈ സംഘടന താങ്കളുടെ ഒരു പോയിന്റ് അതിനകത്ത് വന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ക്ഷണിക്കുക ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കെ ടി ജലീൽ അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി സമയോചിതമായി സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ട് അത് തിരുത്തി അതാണല്ലോ താങ്കളുടെ ഒരു വാദം ഇനി താങ്കൾ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആമുഖമായി ആമുഖമായി പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ജേർണലിസം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ പുതിയ ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അല്ല കേവലം ഒരു ഊഹക്കച്ചവടം പോലെ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല അത് അതിന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോജിക്കിന് നമ്മുടെ റീസണിങ്ങിന് ചേരാത്ത തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആളുകൾ കുറെ കൂടി ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ആയി മാറുമ്പോൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം കെ ടി ജലീൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ഉയർത്തി കാണിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ചാണ് വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ കെ ടി ജലീൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എ ആർ നഗറിൽ സംഭവിച്ചതായി വിശദീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ക്രമക്കേട് നടന്നോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിലയുമില്ലേ സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് അതിലെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചോദ്യം ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് നോവർ അല്ല പിന്നാലെ പോകേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഈ ഗോളോ പ്രസ് കോൺഫറൻസുകളാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്നാണ് അതൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തും ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ സത്യമായിരിക്കില്ല പറയും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കാരണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ അകത്തുള്ള അപകടത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞ
അതായത് ഏറനഗർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അഴിമതിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കേണ്ടാന്നോ അതിനോട് നടപ നിലപാടുകൾ കർശനമാവില്ല എന്നോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുൾപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സൂചനകളും നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇ ഡി എന്നുള്ള അപകടത്തെ വിളിച്ചു വരുന്നതിനകത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരിയുമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം സഹകരണ മേഖലയിലേക്ക് ഇ ഡി ഈ ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലി ദോഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവിറ്റേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡിക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ശരി മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിനിടയിൽ പി എം എ സലാം പറയുന്നത് കേട്ടു ഈ ആരോ വഴിയെ പോകുന്നവർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് കല്ലെറിയുന്നത് പോലെ എന്തോ ചില ചില താല്പര്യങ്ങൾ ആർക്കോ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ എ ആർ നഗറിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമൊന്നും ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര യോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് ഏത് തരം ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു നിലപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇതായിരുന്നില്ലല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാട് സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എ ആർ നഗർ ബാങ്കുമായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും മകനും എതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളായി ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ ഡി അന്വേഷണത്തെ എതിർത്തതിന്റെ മറ പറ്റി അത് പരിശോധിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗിന്റെ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യാ വെരി മച്ച് അതായത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതായാലും പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് മിനിസ്റ്ററുടേതായാലും വിജയരാഘവൻ്റെ ആയാലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പക്വതയില്ലാതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിലുള്ളൊരു തിരിച്ചടിയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം വേണം അപ്പോൾ എ ആർ നഗർ ബാങ്കിൽ ഒരു അഴിമതി ഉണ്ടായി ആ എ ആർ നഗർ ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇന്ന സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണെന്നും അവിടെ കള്ളപ്പണം ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ അത് ടൈറ്റാനിയം അഴിമതിയുടെ പണമാണെന്നും ഒക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് കെ ടി ജലീൽ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി തന്നെ ഡിസോൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കും ഇത് ബാധകമാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 ആരോപണത്തിനെ ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോപണത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനോമലീസിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദറായിട്ട് എൻക്വയറി നടത്താൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആക്റ്റിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ സ്പെസിഫിക് ആയ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അതിനുശേഷം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം വീണ്ടും ഒരു എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് ഈ പണത്തിൻ്റെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടം ആരുടെയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമോ അത് ഈടാക്കുന്നതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനുമുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു എനാക്ട്മെൻറ്റ് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ആ എനാക്ട്മെൻറ്റിലൂടെ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാള പറ്റൂ എന്ന് ഓർത്ത് കയറെടുക്കുന്നതിന് ഉടനെ ഇ ഡിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ വി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച തരത്തിൽ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സി പി എം അതിനെ ഡിസോൺ ചെയ്തത് അത്തരം ഡിസോൺ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ബി ജെ പി ആയാലും ഉണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഉണ്ടാകും ലീഗ് ആയാലും ഉണ്ടാകും കാരണം അവർക്ക് ഈ എടുത്ത ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലില്ലാതായി പോകുന്നു അതേസമയം എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് എൻക്വയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നയാൾക്ക് റോളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി റൺ ചെയ്യുന്നതും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തി വിരോധത്തിൻ്റെ പേര് കുറഞ്ഞ
ഇ ഡിക്ക് സ്വമേധയാ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള അധികാരം നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ കെ ടി ജലീൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അന്വേഷണത്തെ ക്ഷണിച്ചതിനെ ലീഗ് എങ്ങനെയാണ് നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻസികളും ഈ പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് അനുവദിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഫെമ വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡിക്ക് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഫെമ വയലേഷൻ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഒന്ന് ഇ ഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി എം എൽ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡിക്ക് അതിനകത്ത് എൻട്രി ഉണ്ട് പി എം എൽ എ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പി എം എൽ എയുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്രൈം വരണം ആ ക്രൈമിൻ്റെ പ്രൊസീഡ് ഓഫ് ക്രൈം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പി എം എൽ എൽ ഇ ഡിക്ക് അധികാരമുള്ളൂ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അവിടെ വന്ന പണത്തിൻ്റെ ഉറവിട സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിലെ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻകം ആണോ എന്നറിയുന്നതിന് സെക്സ് ടു സെവൻറ്റി വൺ എ എ ബി തുറന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിൽ ആ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ സോഴ്സ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അക്കൗണ്ട് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് സോഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അക്രൂവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് ഡി ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടാക്സ് ലെവി ചെയ്ത് വാങ്ങി എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കോടി ഡി ഇഷ്യൂ അവിടെയും കള്ളപ്പണമാണെന്നോ ഹവാലപ്പണോ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിക്ക് ഒരു 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 പണത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേ ഒരു ഏജൻസി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് മറ്റൊരു ഇ ഡി നോക്കുന്നത് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓഫൻസിൻ്റെ ക്രൈമിലെ പണം എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊസീഡ് ഓഫ് ക്രൈമായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റൂ അവിടെ ഒരു ക്രൈം വേണം ഇവിടെ ഒരു ക്രൈം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ അത്രത്തോട്ട് ആൾ ആളുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുണ്ടാവും ജലീൽ ഇങ്ങനെ ചാടി കയറി അങ്ങ് പറയില്ല ഇ ഡി ഇ ഡിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറയാം ജലീൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കേസിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ജലീലിൻ്റെ ആക്ഷൻസിന് നമ്മൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായൊക്കെ മുമ്പ് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനവുമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തൊന്നും വലിയ പരിക്കില്ലാതെ ഒക്കെ പോയ ആളാണ് എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ആക്ഷേപമൊന്നും ഇല്ല ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആക്ഷേപം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മറ്റ് കേസിൽ ചന്ദ്രിക കേസിൽ മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ജലീൽ പോയി ഒരു മൊഴി കൊടുക്കുകയാണ് ജലീൽ പോയി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച് മൊഴി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രേഖകൾ ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് ജലീലിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അതിശക്തമായ ഒരു വിരോധം പി കെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടികളുണ്ട് അതേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ അതിനൊന്നും എതിർപ്പില്ല പക്ഷേ ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒരു പ്രൊസീഡ് ഓഫ് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പാലാരിപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണം ചന്ദ്രികയിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസി നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചന്ദ്രികയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പണം അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കള്ളപ്പണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പാലാരിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ അഴിമതി പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അത് പറയുന്നതിന് ഈ കാര്യം കണ്ടെടുത്തണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രിക ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന രേഖകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ജലീലിന് കഴിഞ്ഞ ഇത് പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയി ജനജീവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ജലീലിന് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് റിക്കോർഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിന് എന്ത് രേഖ കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് പറയാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല എല്ലാ കാലവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിൽ അത് നല്ലതല്ല എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ നിരത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ എന്ത് തെളിവാണുള്ളതെന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു സഹകരണ വകുപ്പിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ് നടത്തി
എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം പോലും അല്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വീകരിച്ചു അതിന് ഒരു ധാർമ്മികതയുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇനി ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിമാരുകളിൽ ഏകദേശം നൂറോളം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്കെതിരെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എൻക്വയറി നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം സൂപ്പർസിഡി ഏകദേശം ഇരുപതോളം സൊസൈറ്റികളുണ്ട് അഞ്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ കേസ് ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കേസുകൾ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഫൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊരു നിയമ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് തരം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് എന്ന് പറയും ഒരു കോഗ്നിസിബിൾ ഓഫൻസ് നടന്നു എന്ന് ഒരാൾക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റിൽ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഏജൻസിക്ക് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ക്രൈമിന്റെ പ്രൊസീഡ് ഓഫ് ക്രൈം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ആ ഏജൻസിയാണ് ഇ ഡി അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രൈം വേണം അവർക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഇൻഫർമേഷന്റെ ബേസിൽ ഒരു ക്രൈം വേണം ആ ക്രൈമിന്റെ പ്രൊസീഡ് ഓഫ് ക്രൈമേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് അവർക്ക് വേറെ വഴി പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് ഇ ഡി ഇ ഡി വാന്ന് വന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ നിയമപരിമിതിയും മനസ്സിലാക്കിക്കണം അതിനൊക്കെ പഠിച്ച് പറയാനുള്ള സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ മന്ത്രിസഭയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി ഇ ഡി വാന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അത് ഇ ഡിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നത് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാം അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു അണ്ടർ കറണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല സാധി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ജലീലിനെ മാത്രമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞു ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ളതായിരുന്നു നേതാവായാലും ശരി ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കരുത് അടിസ്ഥാനമാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം നമ്മുടെ വാർഷിക പാർട്ടി ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വെറുതെ ഒരാളെ നമുക്ക് തേജോദം ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് കെ ടി ജലീൽ ഇപ്പോൾ തഴയപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ അതിന് ഈ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഈ വിഷയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് ദഹിക്കാത്തത് ബി ജെ പിക്ക് എങ്ങനെയാ ദഹിക്കുക മുഹമ്മദ് ഷായ്ക്ക് തന്നെ ദഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതെൻ്റെ ചെവിയിൽ നിന്നിൻ്റെ ശബ്ദം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഷാ മിനിങ്ങ എന്നൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ മിനിങ് മിൻ ആ എക്കോ വരുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷാ മിനിങ്ങ എന്നൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ ചർച്ചയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും മുഹമ്മദ് ഷായും തമ്മിൽ വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് ഇത് സ്വിസ് ബാങ്ക് മലപ്പുറത്തെ ലീഗുകാരുടെ സ്വിസ് ബാങ്കാണ് എ ആർ നഗർ ബാങ്ക് എന്നാണ് എന്നു മാത്രമല്ല അതിശക്തമായ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഗവൺമെൻറ് സംഘടിപ്പിക്കും ഗവൺമെൻറ് കണ്ടെത്തും സഹകരണ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു വലിയ പോരാട്ടമായിരുന്നല്ലോ ഇവർ രണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം അതായത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഇതിനു മുമ്പ് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതേപോലെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ സി പി എം കടകം പറഞ്ഞു സി പി എം കടകം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷായായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഷായായിട്ടുള്ള മിനിഞ്ഞാന്ത ചർച്ചയാണ് സി പി എം കടകം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല വാസവൻ എന്ന സഹകരണ മന്ത്രി നേരത്തെ ഗോപി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അത് വാസവൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹകരണ മന്ത്രി പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാ അറിയില്ല എന്നെങ്ങനെ സഹകരണ മന്ത്രി പറയുക സഹകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറ് അന്വേഷണം നടത്തി ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് കസ്റ
ആ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെയോ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഈ ഈ ഭരണഘടനാ പ്രകാരമാണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം ഇ ഡിക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാൻ അവിടെയാണ് അങ്ങ് വളച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേറെ ഏത് ഏജൻസിക്ക് സാധിക്കുക അങ്ങൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിക്ക് ഈ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ഇടുക ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫൈൻ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇ ഡിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അവിടെയാണ് ഇ ഡി വരുന്നതിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവിടെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് പ്രസക്തമാണ് അവിടെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റൂ അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ വരണമെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് രേഖകൾക്ക് വരണം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏഴ് രേഖകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ തടയിടുന്നത് എന്തിനാ വലിയ ബന്ധമായിരുന്നല്ലോ പായസം കൊടുത്ത ബന്ധമല്ലേ പാൽ പായസം കൊടുത്ത ബന്ധമല്ലേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാളകൂട വിഷത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അവിഹിത ബന്ധം വളരെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ കാര്യം ഞാൻ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ് ഷാ മുഹമ്മദ് ഷാ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതെടുത്ത് നോക്കുകയായിരുന്നു താങ്കളുടെ ചർച്ച കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനത് നോക്കിയത് ഐസ്ക്രീം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജേക്കബ് മുന്നൂസ് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് വെച്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമുണ്ട് ഞാനത് തപ്പിയെടുത്തിരുന്നു അതിനകത്ത് വിശ്രമ സമയത്തെ വിനോദമാണ് ഐസ്ക്രീം പക്ഷേ ബോഫേഴ്സിനേക്കാൾ വലിയ അഴിമതിയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം കേസ് എന്നാണ് ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പറഞ്ഞത് ആ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പറഞ്ഞതിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം ആരും കണ്ടില്ല അഴിമതി അന്വേഷിച്ചില്ല അവിടെ തടയപ്പെട്ടു എന്താ തടയപ്പെടാൻ കാരണം അവിടെ പിണറായി വിജയൻ വന്നു പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആ സർക്കിളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചർച്ചയും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോലാഹലവും നമുക്കറിയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എസ് ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജലീലിന് കോടതിയിൽ പോകാലോ ഈ രേഖകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ വെക്കൂടെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അതൊരു സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഏർപ്പാടാണ് അതൊരു എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ല ഇവിടെ അടിസ്ഥാന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണല്ലോ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത് ആര് ഏത് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ആര് വേണേലും വന്നോട്ടെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഏത് ഏജൻസി വന്നാലും ആ ഏജൻസിയെ സ്വീകരിക്കുകയും ആര് വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ സുതാര്യമായി അന്വേഷിക്കണം പിണറായി വിജയന് പൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കമ്പ് കൊള്ളുമ്പോൾ പിണറായി വിജയന് പൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ് പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം ഈ പല തരത്തിലുള്ള ഈ കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയിലേക്ക് പോയി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയിലേക്ക് അന്വേഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിണറായി വിജയനെയും ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് ഒരു മുഴ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ തടയെടുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആയാലും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളായാലും സർക്കാരിന് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല കാരണം അത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സഹകരണ മേഖലയിൽ അതിനെ അതിലിടങ്കോലിടാൻ ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പോലെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു ആക്ഷേപം സർക്കാരിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള നിയമമല്ലേ അത് കേരളത്തിന് വാതകമല്ല അവിടെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഹൈക്കോ ജഡ്ജസിൻ്റെയോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയോ അന്വേഷണം നടത്താറുണ്ട് ആ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ബിനാമി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബിനാമി ഏർപ്പാടുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോടികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബിനാമികളുടെ കോടികളുടെ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ഏർപ്പാടാണ് സഹകരണ ബാങ്ക് നടക്കുന്നത് അതുമ്മെ തൊട്ടാൽ സി പി എമ്മിലെ പല പല പ്രമുഖന്മാരും പ്രതികളാവും എന്ന ഭയമാണ് അങ്ങനെ സുതാര്യമായി മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും അന്വേഷിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്ററിനെ വിടണം എന്ന് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം പൊതുവിൽ ഉണ്ടോ മാത്രമല്ല ഈ സഹകരണ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം സി പി ഐ എമ്മിനുണ്ട് സർക്കാരിനുണ്ട് അതിനൊരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന ഒരു സംശയവും അവർക്കുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ വിളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു സർക്കാർ തീരുമാനം എന്നൊരു പാർട്ടി തീരുമാനം അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടി മനസ്സിലാക്കപ്പെടണമോ അതല്ല ഇത് കേവലം ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളും അകപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന ആശങ്ക കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിടക്കം ഇപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൊടുത്ത അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഈ പിണറായി വിജയന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപകാരത്തിനുള്ള സ്മരണയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റീഡിംഗ് അതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഗോപി ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത് ഈ അഴി ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മകനും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എ ആർ ബ്രാഞ്ച് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പത്തെണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബിനാമി അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് നൂറ്റി പതിനാല് കോടിയുടെ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടല്ലേ അത് അതായത് മണി ലോണ്ടറിങ് അല്ലേ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ അവർ പോലും അറിയാതെ ആറ് കോടി എഴുപത് അറുപത്തി ആറ് കോടി എഴുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻ അവിടെ അവരുടെ പേരിലെ അക്കൗ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മണി ലോണ്ടറിങ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു മണി ലോണ്ടറിങ് നടന്നപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട് ഹരിതയെ പിരിച്ചുവിടണം പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ വിമർശിക്കുമ്പം അതിനെ തടയണം പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിലെ ശത്രുക്കളെ നേരിടണം അദ്ദേഹത്തിന് പിടിപ്പത്ത് പണിയുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത്രയും ക്രമക്കേട് അതാണ് മണി ലോണ്ടറിങ് മണി ലോണ്ടറിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എത്ര വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ മണി ലോണ്ടറിങ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിഭാഷകനോ നിയമവിദഗ്ധനോ അല്ല പക്ഷേ ഇത് നടന്ന മണി ലോണ്ടറിങ് ആണ് ആ മണി ലോണ്ടറിങ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇ ഡി എന്ന അപകടം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാ അത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത് ഈ ഈ സഹകരണ മേഖലയിലെ പണമിടപാട് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അഞ്ചും പത്തും രൂപയുടെ കാര്യമല്ല കോടാനു കോടി രൂപയുടെ ഒരു വലിയ ഏർപ്പാടാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള ബാങ്കൊക്കെ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പണം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പണം ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേട് നടന്നാൽ ഇ ഡി വരുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം എന്താ ഇ ഡി വന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇ ഡിയുടെ ജോലിയാണത് അതായത് പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മോന് പിന്നെ ലോണ്ടറിങ് ഓഫ് മണി മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ടിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പി എം എൽ എയുടെ പി എം എൽ എയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ ആ ഇ ഡിക്ക് അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ കരുവന്നൂർ പോലെ ഇപ്പം മിസ്റ്റർ ഷാ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിരവധി ആ എനിക്കതിൻ്റെ വകുപ്പുകളൊന്നും അറിയില്ല അത
അങ്ങനെ ഒരു തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് പാർട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ അവിടെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും അവിടെ ഈ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻ പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ വിജിലൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇ ഡി എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഇ ഡി വരട്ടെ അന്വേഷിക്കട്ടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പണമാണ് അതിൻ്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ചർച്ചയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ജലീലിനെ തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടേ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരെങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നല്ല വിദഗ്ധന്മാരുടെ ഒരു വലിയ സംഘമാണ് ഐ എ എസ്സുകാരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഐ പി എസ് ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു മൂന്ന് സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അവരന്വേഷിക്കട്ടെ അവർ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു തെളിവ് ഒരു ഒരു പ്രൈമാഫേസ് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മാത്രം കാണരുത് എന്തിനെയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കാണരുത് ബി ജെ പി എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബി ജെ പിക്ക് അജണ്ടകൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണാതെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലീലിനെ ജലീലിനെ അങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പരാതി പിൻവലിച്ചിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇ ഡിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നാളെ അദ്ദേഹത്തെ നാളെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഏഴ് തെളിവുകൾ നൽകുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വാസവിൻ്റെയും ഈ പ്രസ്താവനകൾക്ക് ശേഷവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രസകരമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ തമാശയാണ് പിണറായി വിജയനല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തമാശ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത് ഇതിനെ തമാശയാക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെളിവുകൾ നൽകാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഇത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇതിനകത്തെ കുറ്റുകാരൻ തെറ്റുകാരനാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നു അത് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇ ഡി തന്നെ അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് സഹകരണ മേഖലയെ വൃത്തിയാക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നു കെ ടി ജലീലിനെ പാർട്ടിയും സർക്കാരും തിരുത്തിയത് സഹകരണ മേഖലയിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണത്തെ ഭയന്നോ അതോ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനോ ഇതാണ് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ വരും ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാറിനോടായിരിക്കും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിന്മേൽ ഇ ഡി അന്വേഷണത്തെ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സഹകരണ രാഷ്ട്രീയമോ എന്നാണ് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നാൽ അത് കേസുകളിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം പറഞ്ഞത് ഒരു ക്ലാസിക് പോയിന്റ് ആണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വ്യാജ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നൊരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായി ഈ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും സഹകരണ മന്ത്രിക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക വ്യക്തിവിരോധം മാത്രമാണ് എന്ന ആരോപണം ജലീലിനെതിരെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ സ്പെക്കുലേഷനൊക്കെ ഇട വരുന്നത് ബാക്കി ഇ ഡി തേടി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫിനും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കും പിണറായി വിജയനൊക്കെ ഇ ഡി വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന തേടിയാണ് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ആൻസർ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പത്തോളം ഏജൻസികൾ വന്ന് പത്മവീസം തീർത്തിട്ടും എൻ ഐ എ ഇ ഡി റോ എല്ലാ പരിപാടികളും ഒരു കൊല്ലക്കാലത്തോളം ഇവിടെയായിരുന്നു എല്ലാവിധ ആളുകളും കേരളത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാര് ബുദ്ധിജീവികള് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട മീഡിയ എല്ലാം എല്ലാ ഏജൻസികളും എല്ലാം അന്വേഷിച്ചതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഒരു തുമ്പും ഇതുവരെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റിയതും പിന്നെയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിൽ ഇതേ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ഇനിയിപ്പം എ ആർ നഗർ സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഇ ഡി വന്നിട്ട് പോണ വഴിക്ക് പിണറായി വിജയനെ പിടിക്കുമോ എന്ന് പേടിയില്ലെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തിരി തിരിക്കാൻ
ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലായൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതിന് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ആവണം എല്ലാ മുന്നണികളിലും അത് തന്നെ ആവണം അല്ലാതെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും എല്ലായ്പ്പോഴത്തേക്കും പറ്റിയ സനാതനമായ ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ പുറത്തല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ മുന്നണികളോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം കെട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനാണ് സ്വാഭാവികമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാം പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവാം മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ആളുകളുടെ നിലപാടുകളിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ലീഡറുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ എന്താ പറയാ റോൾ എന്നുള്ളത് അതാണ് സി എം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കറക്ഷൻ ഇ ഡി എ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നൊരു കറക്ഷൻ കാരണം ഇതാ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഈ തരത്തിൽ ഈ ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ പ്രൂഫ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അത് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാ ഇന്ന് ലീഗിന്റെ തന്നെ പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചില ചില കർഷകർ അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം മിസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ കാര്യം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്ത്രി ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വെറുതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇതേ കേസുകളിനെതിരെ ഇതേ പിണറായിനെതിരെ കേരളത്തിൽ മറ്റു സ്പീക്കർക്കെതിരെയൊക്കെ നിരന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിലെ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ അകത്തുള്ള പി കെ ഫിറോസായിരുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഇ ഡിയിലെ കേസ് വന്നിട്ട് ആകപ്പാടെ ഇരിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കെ എം ഷാജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ എത്ര കേസാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചെറിയ അനോമലിക്കേ ഉള്ളൂ ഫൈനടച്ച് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള മറ്റുമൊക്കെ കാണുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയുക ഡയമെൻഷൻ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മകൻ എന്താ പറയുക നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫൈൻ അടച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ അവര് പോയാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ഓരോ അഫൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ അതിന് വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ബാക്കി ഒരു കൂടി അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് പോലെ സിംഗിൾ സൈഡ് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സീന് നമുക്കറിയാം ഇന്നും കൂടി മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നുള്ള സാംസ്കാരം വല്ലാതെ ട്രാപ്സ് ആണ് പല തരത്തിൽ അത് ചന്ദ്രികയിൽ അഴിമതിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നാലും ഒരു ഭാഗത്ത് മുനീറും ഷാജിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളായിരുന്നാലും ഈ തങ്ങൾ താങ്കളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള കുഞ്ഞാലി കെ കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ചെറുക്കയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും ഇതാ പരിമയുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഉയർത്തുന്ന വളരെ കറക്റ്റായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയലോഗിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ അവസാന ഇത ഇൻകം ടാക്സും നീതിയും അടക്കമുള്ള ആ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൽ വല്ലാത്തൊരു ക്രൈസിസും കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ആ പാർട്ടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉതകട്ടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന് നിൽക്കാനുള്ള സെക്യുലറായി നിൽക്കാനുള്ള വലിയൊരു സ്പേസ് ആണത് ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇതിന് ഒരു സഹായകമാവട്ടെ നല്ലൊരു മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സഹകരിക്കണമെന്നല്ല ആ രീതിയിൽ ആ പാർട്ടി ആയിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാം ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് വരട്ടെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് വേണമല്ലോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കരുവന്നൂർ സാഗറിന്റെ ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ബി അന്വേഷണമാകാം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പരിശോധനകളും അന്വേഷണങ്ങളും ആകാം പക്ഷെ ഇവിടെ ലീഗ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണത്തിന് വരണ്ട ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്തും അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ധൈര്യമുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു കാരണം നിങ
ഞാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഓരോ സിസ്റ്റവും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ പോയിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്തുനിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ടാക്കിയ സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു അറവണം ഉന്നയിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളും രേഖകളും ഇല്ലാതെ ഞാൻ അറവണം ഉന്നയിക്കില്ല ഒരാൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പറയുകയാണ് ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഏറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 സാക്ഷി മൊഴിയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിയുടെ മൊഴിയെങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പറയണം ഇന്നയാൾക്കെതിരെ ഇന്ന് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏറ് ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എന്താ കുഴൽപ്പണ കേസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇ ഡി അന്വേഷണം ആവാം പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഇ ഡി അന്വേഷണം ആ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കവർ ചെയ്ത പണം ആരുടെയാണോ അവർക്ക് തിരിച്ചു മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സെക്ഷൻ സെക്രട്ടറി ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തെറ്റാണ് കാരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡി ആണല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലല്ല ഞാൻ അത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ അല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാന്യതയിൽ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ അഭിഭാഷകൻ അഭിഭാഷകൻ ആ നിലവാരത്തിൽ അരുവഞ്ഞൂരൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ സ്വാഭ ആ ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു വ്യാജ പണം വന്നിരിക്കുന്നു വ്യാജ പണത്തെയാണ് കള്ളപ്പണം എന്ന് പറയുക എന്തേ കള്ളപ്പണം നോട്ടടിക്കുന്നതിനെയാണോ അല്ലല്ലോ അക്കൗണ്ടിലല്ലാത്ത സോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത മതിയായ രേഖയില്ലാത്ത പണം വരും ആ പണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇൻകം ടാക്സിന് നല്ല അവകാശം ആ പണത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇ ഡിക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ അതേ ഞാൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അത് ഇ ഡിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ ഇൻകം ടാക്സിന് അതിന്റെ ടാക്സ് അത് താങ്കൾ താങ്കൾ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനത് ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഗൈൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് അന്വേഷിക്കുന്ന ചുമതല ഇ ഡിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കള്ളപ്പണത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഫൈൻ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടച്ചില്ല അതൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സിന് ചെയ്യാം കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാൻ അല്ല ആ ചോദ്യം വേറെ അല്ലല്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതല്ലോ അത് ആ സമയത്തെ ചർച്ച ആ സമയത്തെ നോ ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് സ്രോത ഈ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഇ ഡി ആണ് വേറെ അന്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ സ്രോതസ്സ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് അധികാരം ആർക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തട്ടി മുട്ടി മുട്ടാപ്പോക്ക് പറയാതെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്രമക്കേട് നടന്നു മണി ലോണ്ടറിങ് നടന്നിരിക്കുന്നു അത് ഇ ഡി എങ്കിൽ ഇ ഡി ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണം കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇ ഡി എങ്കിൽ ഇ ഡി ഇ ഡി അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിനകത്ത് കുഞ്ഞാരിക്കുട്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള അന്നേരം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ ശരി ഈ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എന്താ പേടി ഇ ഡി പേടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഡി എന്ന അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് വാസ്തവം സഹകരണ ബാങ്കിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ സഹകരണ ബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഏത് സംവിധാനത്തെയാണ് സർക്കാർ ആശ്രയിക്കാൻ പോകുന്നത് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ പാർട്ടിയും സർക്കാരും ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സഹകരണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന വിവാദങ്ങളിൽ വരും ദിവസം കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ വ്യക്തതയ്ക്കാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസുമായി ഉന്മേഷ് ചേരുമുടൻ എൻകൗണ്ടർ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ ഇതേ സമയം